e sono otto, otto sconfitte in altrettante partite. Un mese fa, quando il calendario proponeva Casale, Torino, Treviglio e Pistoia, l'eventualità era reale, eppure fa male lo stesso. Con i toscani il copione è stato leggermente diverso, ma il finale, come nei film della Marvel, è sempre prevedibile. Pallacanestro Biella lotta, in cassa si rialza, ma alla lunga si arrende. Pistoia, fra le migliori tre del girone, con elementi di categoria superiore, mette le mani sulla partita già nel primo tempo. A pochi minuti dall'intervallo i toscani erano sul più 16, 40-24, e la superiorità sembrava inappellabile. Invece è avvenuto un mezzo miracolo sportivo. I toscani regalano 4 punti sulla sirena e rosso -blu che rientrano in campo con una energia difensiva d'applausi. Pistoia invece dimentica la cattiveria negli spogliatoi e nella sballordita incredulità del forum Biella ricuce 20 punti e si ritrova sul più 4 con 8 minuti da giocare. Un terzo quarto da squadra che può ambire alla salvezza. Il finale però, e non è la prima volta, è tutto degli avversari. Da un capo all'altro della montagna russa Pistoia passa dal meno 4 al più 13. La quota fatidica è 70 punti. Biella non riesce a valicarla dalla prima giornata, 69 a 82. Note positive, Morgillo è sempre più un giocatore da 2 affidabile. 23 punti, 10 rimbalzi e l'onore di essersi messo in tasca un certo magro, il cui solo palmarès personale più ricco di quello di Biel province limitrofe. Bene, anche il solito eroe invisibile, Pollone, oltre al classico Esbrook da 18 punti e straordinari inclusi. Tra le note dolenti, l'ennesimo Davis ingolfato da 4 visari punticini, che sbuffa solo per brevissimi tratti. Il poco pubblico del forum prima si arrabbia, poi, quando esce, con cinque falli, lo fa sedere in panchina nella totale indifferenza sonora. Sia chiaro, non è l'unico a non arrivare alla sufficienza, ma da un americano ci si aspetta di più. Per Pistoia, Saccaggi e Whittle, applauditissimi ex, sfornano una prestazione solida ma senza nemmeno prendersi le luci della ribalta. Con Bomber Jets Johnson perso nella nebbia biellese, gli applausi sono tutti per Daniel Utomi. 26 punti e 4 su 4 da 3, un cecchino dal tiro pulitissimo che, spiace dirlo, ha aspettato di incontrare Biella per dimostrarlo. Trasferta a Piacenza e poi al forum con Cantù. Obiettivo, fermare l'emorragia il prima possibile.